Kính chào quý vị, Văn Lực rất vui để được gặp lại quý vị trên kênh Lê Lực Tử Vi. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở phía dưới phần bình luận của video. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tử Vi tuổi nhâm ngọ 2002 nữ mạng, chi tiết về cuộc đời, công danh, sự nghiệp, tiền tài, tình duyên. Qua các độ tuổi khác nhau của nhâm ngọ 2002 nữ mạng, ta sẽ biết được chính xác được chính xác nhâm ngọ 2002 nữ mệnh gì, lấy chồng tuổi gì, hợp với tuổi nào. Nhâm ngọ 2002 nữ kết hợp với tuổi nào sẽ gặp nhiều may mắn. Tuổi đại kỵ với nhâm ngọ 2002 nữ là gì, diễn biến tốt xấu từng năm ra sao. Qua đó, sẽ giúp cho các bạn biết việc nên và không nên làm trong cuộc sống. Lựa chọn hướng đi phù hợp với bản thân, đưa bạn đến gần với thành công hơn. Các bạn hãy xem hết video để biết được chi tiết cuộc đời mình nhé. Thông tin chi tiết về tuổi nhâm ngọ sinh năm 2002 mệnh gì, cung gì cho nữ mạng. Nữ mạng tuổi nhâm ngọ 2002, mệnh mộc, cung cấn, nên mệnh năm sinh là thổ. Về cuộc sống, nữ giới tuổi nhâm ngọ có cuộc đời được trọn vẹn. Bạn có nhiều cơ hội phát triển về con đường công danh, sự nghiệp cũng như về vấn đề tài lộc. Thủ nhỏ bạn mang nhiều tâm trạng có phần bi quan. Tuy nhiên vào thời trung vận, Cuộc sống của bạn có nhiều tốt đẹp, phần tiền bạc và tình cảm có nhiều điều tốt đẹp. Nữ giới tuổi nhâm ngọ có sự nghiệp phát triển bền vững vào năm 25 tuổi trở lên. Bạn có thể thành công lớn về cả tài lộc cũng như về nghề nghiệp vào khoảng năm 34 tuổi trở lên. Tuổi thọ trung bình của nữ giới tuổi nhâm ngọ vào khoảng 57 đến 68 tuổi là mức tối đa. Những nếu làm nhiều điều phúc sẽ được tăng tuổi thọ, làm nhiều điều ác sẽ bị giảm tuổi thọ. Về tình duyên, vấn đề tình duyên của nữ giới tuổi nhâm ngọ có nhiều chuyện buồn phiền. Cuộc đời của bạn xảy ra nhiều vấn đề khó khăn và cuộc sống không được đầy đủ trọn vẹn về chuyện tình yêu và hạnh phúc. DNTOI 30 trở đi thì vấn đề tình duyên và hạnh phúc phải có một lần sụp đổ nữa rồi bạn mới hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nếu bạn vào những tháng 3, 7 và 12 âm lịch thì cuộc đời của bạn sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch thì cuộc đời bạn sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Và nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 6 9 và 10 âm lịch thì cuộc đời của bạn hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Về gia đạo và công danh, phần gia đạo, nữ giới tuổi nhâm ngọ có tuổi nhỏ với nhiều bê bối. Tuy nhiên ở tuổi 28 trở đi mới có phần tốt đẹp hơn. Con đường công danh nếu có tạo dựng được thì cũng không có gì đáng nói vì chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Con đường sự nghiệp của bạn sẽ được hoàn thành và êm đẹp từ năm 30 tuổi trở lên. Vấn đề tiền bạc sẽ được đầy đủ trọn vên vào thời kỳ trung vận. Đến thời kỳ hậu vận bạn sẽ có được cuộc sống đầy đủ sung túc. Những tuổi hợp làm ăn, cho vấn đề làm ăn, bạn nên cộng tác hay hợp tác, giao dịch về vấn đề tiền bạc với các tuổi, giáp thân, bính tuất và tuổi canh dần. Nếu hợp tác với những tuổi trên bạn sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp về vấn đề tiền bạc cũng như về cuộc sống của bạn. Lựa chọn vợ chồng Nếu bạn kết duyên với những tuổi giáp thân, bính tuất, canh dần, canh thìn thì bạn sẽ tạo được một cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn. Nếu bạn kết hôn với tuổi bính thân và bính tuất, cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều may mắn, vấn đề tiền bạc dễ kiếm. Nếu bạn kết hôn với tuổi canh dần và canh thìn, bạn sẽ có nhiều cơ hội tạo nên sự nghiệp và cuộc đời theo ý muốn của bản thân. Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều điều tốt đẹp cho tương lai và hạnh phúc. Tuy nhiên nếu bạn kết hôn với những tuổi quý mùi, đinh hợi, kỷ sửu, tân tỵ, bạn sẽ chỉ tạo được một sống ở mức trung bình mà thôi. Những tuổi nói ở trên chỉ hợp về đường tình duyên mà không hề hợp về con đường tài lộc. Bởi vậy nên cuộc sống của bạn chỉ ở mức trung bình mà thôi, không giàu sang phú quý nhưng cũng không không đến nỗi nghèo khổ. Nếu bạn kết hôn với những tuổi tân mão, kỷ mão, bạn sẽ phải mang lấy cảnh nghèo khổ triền miên, không tạo được một cuộc đời tốt đẹp như mong muốn. Những năm 20, 21, 27, 32, 33 và 39 tuổi bạn không nên kết hôn, vì nếu kết hôn ở những tuổi trên bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên vào giữa cuộc đời. Nếu bạn sinh vào những tháng 3, 4, 7 và 8 âm lịch, cuộc đời của bạn sẽ có nhiều chồng hay ít ra cũng gặp nhiều buồn khổ về vấn đề đàn ông. Những tuổi đại kỵ trong công việc làm ăn hay kết duyên, nếu bạn gặp những tuổi nhâm ngọ, mậu tý, giáp ngọ, đinh dậu, canh tý và bính tý thì cuộc đời của bạn có thể bị tuyệt mạng hay mang lấy cảnh biệt ly vào giữa cuộc đời. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hôn nhân thì bạn không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt họ hàng. Gặp trong vấn đề làm ăn thì bạn không nên giao dịch lớn về vấn đề tiền bạc. Trong gia đình thân tộc, nếu gặp tuổi kỵ thì nên cúng sao hạn cho cả hai người hàng năm. Những năm khó khăn nhất. Những năm 25, 28... 34 và 40 tuổi tuổi nhâm ngọ làm ăn gặp
công việc làm ăn thu được nhiều thắng lợi, vấn đề tiền bạc dễ dàng, có nhiều điều tốt đẹp trong việc giao dịch về vấn đề tiền bạc, làm việc gì cũng thành công. Những diễn tiến từng năm, từ năm 17 tuổi đến 20 tuổi, năm 17 tuổi nữ giới tuổi nhâm ngọ có thay đổi về việc làm ăn, công việc làm ăn bình thường, không có việc gì quan trọng xảy ra. Thời gian này về chuyện tình cảm có rất nhiều may mắn. Năm 18 tuổi là thời gian bạn hưởng được tài lộc được đôi chút, vào những tháng 4 và năm âm lịch, cuộc sống của bạn có phần dễ chịu và bạn có thể tạo được công danh và sự nghiệp đầy đủ. Năm 19 tuổi, nên kiêng tháng 7 không nên đi xa hoặc làm ăn lớn đề phòng bị thất bại. Vào tháng 4 và 6, vấn đề tài chính có nhiều kết quả. Năm 20 tuổi, công việc làm ăn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tuy nhiên bạn nên cẩn thận đề phòng có hao tài vào những tháng 5 và 7 âm lịch, những tháng khác bình thường. Từ năm 21 tuổi đến 25 tuổi, năm 21 tuổi là thời gian bạn có nhiều triển vọng tốt đẹp về vấn đề công danh và sự nghiệp. Năm 22 tuổi sự nghiệp phát triển tốt hơn, thời gian này nếu bạn có chồng rồi sẽ sinh quý tử. Năm 23 tuổi, nên kiêng kỵ tháng 4 và 6 không nên đi xa hoặc làm ăn vì không được tốt đẹp, đề phòng có sự thất bại, hao tài tốn của hoặc gặp tai nạn bất ngờ. Năm 24 tuổi, tuổi này được tốt đẹp và trọn vẹn cho lắm, cả năm mọi việc chỉ ở mức bình thường. Năm 25 tuổi, vấn đề tài lộc có cơ hội phát triển mạnh mẽ và mọi công việc làm ăn đều tốt đẹp, tháng 9 trở đi có số hoạnh tài. Từ năm 26 tuổi đến 30 tuổi, Năm 26 tuổi, bạn sẽ gặp việc tốt vào những tháng 4 và 6 âm lịch, những tháng khác mọi việc ở mức độ bình thường. Năm 27 tuổi, bạn có thể gặp nhiều may mắn trong vấn đề sự nghiệp và thuận lợi trong việc làm ăn buôn bán. Năm 28 tuổi nên cẩn thận vì sẽ có hao tài tốn của và khó có thể vượt qua được bệnh tật vào những tháng 4 và 6. Năm 29 tuổi là thời gian có nhiều việc tốt đẹp, công việc làm ăn được dễ dàng và có nhiều cơ hội thuận tiện trong vấn đề phát triển sự nghiệp công danh. Năm 30 tuổi, thời gian những tháng đầu năm thì không tốt. Vào giữa năm và cuối năm thì gặp được nhiều may mắn. Từ năm 31 tuổi đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, thời gian này không có vấn đề gì quan trọng xảy ra. Phần tài lộc cũng như về vấn đề tình cảm vẫn có nhiều cơ hội tốt đẹp. Năm 32 tuổi là năm nên cẩn trọng, đề phòng có việc buồn trong gia đạo. Vào tháng 9 và 11 công việc làm ăn của bạn có cơ hội phát triển. Năm 33 tuổi nên đề phòng bệnh tật, hao tài vào những tháng 6 và 8 âm lịch. Thời gian này nên giữ gìn gia đạo và phần cá nhân, phần bổn mạng có thể suy yếu. Năm 34 tuổi là thời gian bạn nên phát triển mạnh mẽ về con đường công danh, sự nghiệp nhất là những tháng 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Năm 35 tuổi, đây là khoảng thời gian sự nghiệp thì lên cao, phần tình cảm tốt đẹp, công việc phát triển làm ăn được nhiều kết quả tốt. Từ năm 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi là một năm may mắn, công việc làm ăn có nhiều phát đạt, những tháng cuối năm thì có cơ hội vượng phát về vấn đề tài lộc. Năm 37 tuổi diễn ra bình thường. Năm 38 tuổi, thời gian này không được tốt lắm. Vì vậy bạn nên cẩn thận trong mọi công việc làm ăn. Năm 39 tuổi là một năm trung bình, vấn đề tiền bạc được dễ chịu, tuy nhiên nên thận trọng vào tháng 5. Năm 40 tuổi, phần bổn mạng không được tốt cho lắm, đề phòng có hao tài vào tháng 3, tuy nhiên tháng 4 lại có tài lộc. Từ tháng 5 âm lịch trở đi thì công việc diễn ra bình thường, không có việc gì quan trọng xảy ra. Từ năm 41 tuổi đến 45 tuổi, năm 41 tuổi là một năm khá tốt, phần bổn mạng được giữ vững. Bạn có vượng pháp về vấn đề tài lộc còn vấn đề làm ăn gặp được nhiều may mắn tốt đẹp, nhất là phần con cái có sự phát triển về con đường công danh và sự nghiệp. Năm 42 tuổi đề phòng cuộc sống có bị đảo lộn đôi chút nhưng sẽ trở lại bình thường vào khoảng cuối năm. Năm 43 tuổi, thời gian này đại xung khắc vào mùa đông, đề phòng bệnh trầm trọng. Năm 44 và 45 tuổi, cuộc sống chỉ ở mức độ bình thường mà thôi. Từ năm 46 tuổi đến 50 tuổi, năm 46 tuổi là một năm khá tốt đẹp. Có nhiều triển vọng về vấn đề nghề nghiệp và cuộc sống sẽ trở nên vui tươi. Năm 47 và 48 tuổi là khoảng thời gian xảy ra nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống, nhưng mọi việc bạn đều có thể vượt qua được. Năm 49 và 50 tuổi là khoảng thời gian cuộc sống và sức khỏe có phần phức tạp, công việc làm ăn không có nhiều tốt đẹp. Quý vị thân mến, bên trên là phần luận giải chung nhất về tử vi chọn đời tuổi nhâm ngọ 2002 nữ mạng, phân tích chi tiết về cuộc đời, công danh, sự nghiệp, tiền tài, tình duyên, qua các độ tuổi khác nhau của nhâm ngọ 2002 nữ. Tuy nhiên, để có thể luận giải chi tiết đối với từng người, cần phải xem lá số tử vi được thành lập dựa trên cơ sở của ngày, tháng, năm, giờ sinh đối với từng bản mệnh. Mong rằng với thông tin này sẽ giúp cho các bạn biết việc nên và không nên làm trong cuộc sống, lựa chọn hướng đi phù hợp với bản thân, đưa bạn đến gần với thành công hơn. Quý vị thân mến, và video của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc, quý vị hãy để lại những lời bình luận bên dưới của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nh
Các bạn là những người mà lần đầu tiên mới biết đến kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.